Ubisoft lässt seine neueste Serienauskopplung zu Die Siedler nicht sterben und veröffentlicht mit Die Räder des Fortschritts das dritte größere Content-Update für das gescholtene Spiel. Dieses Update erweitert unter anderem den Wirtschaftspart um viele sinnvolle Dinge, welche die Community bereits zum Release gefordert hat und macht somit erneut einen kleinen Schritt in die richtige Richtung. Alle Details zum Update daher in den heutigen Die Siedler News in eurer Zocker Lounge. Erst vor kurzem mussten wir feststellen, dass sich im ersten Jahr von Die Siedler Neue Allianzen zwar einiges getan hat und das Spiel im Grunde auch besser geworden ist, es aber trotzdem noch lange nicht zum großen Wurf reicht. Zu groß sind nach wie vor diverse Baustellen, die den Großteil der Die Siedler Community fernhalten und die sich mit dem verfolgten Game Design wohl auch nicht mehr ausbügeln lassen. Aber das Die Siedler Team hat noch nicht aufgegeben und nur mit Content Update 3 nachgelegt, was an der Grundsituation natürlich nichts ändert, aber durchaus erwähnenswert und sehr löblich ist. Die Räder des Fortschritts ergänzt das Spiel allen voran, angelehnt an die Siedler 2, um einen Brunnen sowie die Ressource Wasser, welche fortan die Bauernhöfe, Bäcker und Getreidehöfe versorgen wird. Außerdem wird Wasser zukünftig auch in der Forschung eingesetzt werden müssen, die damit ebenfalls eine leichte Überarbeitung erfahren hat. In der neuen Feinschmiede produziert er fortan die namensgebenden Zahnräder aus Eisenbaren, Kohle und Gold, mit denen höherwertigere Militäreinheiten rekrutiert werden können. Damit ersetzen die Zahnräder die vorher an dieser Stelle verwendeten Goldmünzen. Aber auch in der ebenfalls neuen Werkhalle werden die neuen Zahnräder benötigt, in welcher nun vier unterschiedliche sogenannte Apparate hergestellt werden können. Diese Apparate sind im Grunde Boosts, die euch mehr Optionen verleihen sollen. So verleiht der Bummbohrer Minen die Möglichkeit, eine gewisse Zeit lang mehrere Erzvorkommen gleichzeitig abzubauen und erhöht somit den Output massiv. Der Notfallalarm rekrutiert temporäre Stadtwachen, die innerhalb ihrer Landesgrenzen einen Angriff zurückschlagen können, außerhalb eurer Siedlung aber nutzlos sind und maximal als Kanonenfutter herhalten. Die Nebelwand macht eigene und verbündete Truppen unsichtbar, solange die sich nicht bewegen, und die mechanisierten Trainingsattrappen setzen den Timer für rekrutierte Truppen oder neue Siedler aus den Wohnhäusern auf Null, um einen Mangel sofort entgegenwirken zu können. Auch die sogenannten Schönbau- und Chillout-Siedler möchte man weiter einbeziehen und gibt ihnen weg vom PvP-Gedöns mit unterschiedlichen Zierobjekten jetzt viele Möglichkeiten an die Hand, die eigene Siedlung zu verschönern. Diese dekorativen Gebäude haben allerdings keinen Einfluss auf die Kampfkraft oder sonstige Dinge wie früher, sondern sind wirklich nur rein zu Dekozwecken gedacht und damit für die meisten eher vernachlässigbar. Damit aber nicht genug, wurden alle vorhandenen Maps überarbeitet und hier speziell am Balancing geschraubt, um für bessere Chancengleichheit zu sorgen. In 1 gegen 1 Matches dürft ihr ab sofort auf allen Maps mit einem Einheitenlimit von 999 statt 500 Siedlern siedeln. Dazu können Bauernhöfe nicht mehr in Küstennähe bzw. auf Sand gebaut werden. Das hat zwar noch nichts mit Fruchtbarkeitszonen zu tun, ist aber ebenfalls ein Punkt, der massiv von Anfang an kritisiert wurde und damit ausgemerzt ist. Fortgeschrittene Alchemie wurde durch die neue Forschungsoption Verteidigungszüge ersetzt und Fokussierungskristalle haben nun einen zweiten Rang. Dazu können Ingenieure nun deutlich weiter sehen und die Abklingzeit für den Rückruf also das Beamen der eigenen Truppen, was meiner Meinung nach ganz rausgestrichen gehört, wurde immerhin von 15 Minuten auf 20 hochgesetzt. Last but not least wurde auch der Ingame Shop erweitert, aber geschenkt. Neue Maps gab es diesmal aber leider nicht. Ganz transparent hat Creative Director Christian Hagedorn nun auch kommuniziert, mit was Fans definitiv nicht mehr rechnen sollen. Auch wenn man weiter am Titel arbeitet, wird das Spiel keinen Rank-Modus mehr erhalten. Ebenso wird keine vierte Fraktion nachgeschoben und der fehlende 3 gegen 3 Modus wird nicht mehr ergänzt. Es gibt auch keine Pläne, einen Karteneditor zu realisieren sowie Mod-Support anzubieten. Gleiches gilt auch für weitere Werkzeuge, was hinten raus dann doch noch ein großer Downer ist. Trotzdem, summa summarum ein durchaus gelungenes Update. Auch wenn diese Räder des Fortschritts diesen Karren natürlich auch nicht aus dem Dreck ziehen können. Spielt ihr noch oder jetzt aufgrund des Updates wieder die Siedler Neue Allianzen? Oder anders gefragt, 
Was fehlt euch noch für ein runderes Die Siedlerspiel? Ab in die Kommentare damit, vielleicht liest der Ubisoft mit. Übrigens ist die Siedler Neue Allianzen nun auch auf Steam verfügbar und mit einem vernünftigen Startangebot von 19,80 Euro für die Standardversion und 26,40 Euro für die Deluxe-Version versehen worden, welches noch bis zum 9. April 2024 gilt. Ich bleibe natürlich mit den Die Siedler News für euch dran und werde hier wieder berichten, sobald sich wieder was tut. Also gerne Abo da lassen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.